হ্যালো এভরিওয়ান আমি পাবল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আইসিটি টিউটোরিয়ালে এখন আমরা আলোচনা করব ডেসিমাল থেকে কিভাবে বাইনারি কনভার্ট করা যায় আমরা এর আগে লেসনে শিখেছি ডেসিমাল থেকে বাইনারি কনভার্ট করার প্রসেস তবে সেটা ছিল শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা যোগ আমরা দেখেছিলাম যে যখন একটা পূর্ণ সংখ্যাকে ডেসিমাল দিয়ে থাকে এবং এটাকে বাইনারিতে নিতে হয় তখন আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি এবং দুই দিয়ে ভাগ করে নিচে ভাগফলটা বসে এবং তার পাশে ভাগশেষটা বসে আমরা একটা एग्जांपल দেখি ছোট যেমন যদি 13 একটা ডেসিমাল সংখ্যা হয় তাহলে বাইনারিতে এর নিয়মটা হচ্ছে 13 কে দুই দিয়ে ভাগ করতে হয় থাকে 6 ভাগশেষ থাকে 1 তারপর আসে 3 0 1 1 0 1 অর্থাৎ আমরা নিচে ভাগফলটা বসেছে এবং পাশে ভাগশেষটা বসেছে এবং রেজাল্ট হয় নিচ থেকে উপরে দিকে 1 1 0 1 অর্থাৎ এটাই হচ্ছে आंसर এই টপিকটা আমরা গত লেসনে শিখেছি আজকে আমরা শিখব যদি এখানে ফ্র্যাকশন থাকে অর্থাৎ পয়েন্ট থাকে যেমন 13 এর পয়েন্টে যদি একটা ফ্র্যাকশন পার্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই অংশটাকে কিভাবে বাইনারিতে কনভার্ট করব সেটা নিয়ে আমরা একটা আলোচনা করব আমরা একটা সংখ্যা নিলাম পয়েন্ট 125 এটা একটা ডেসিমাল সংখ্যা এখন আমরা এটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করব আমরা একটু খেয়াল করি যখন পূর্ণ সংখ্যা ছিল তখন আমরা এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করেছিলাম এখন দশমিকের জন্য অর্থাৎ পয়েন্টের পরের অংশটার জন্য আমরা যে কাজটা করব তার বিপরীত কাজ অর্থাৎ দুই দিয়ে গুণ করব পয়েন্ট 125 শূন্যতে লিখে ফেলব তারপরে দুই দিয়ে গুণ করব গুণফলটার মধ্যে যদি পূর্ণ সংখ্যার মান আসে সেটা এই লাইনটার বাম পাশে লিখব আর পূর্ণ সংখ্যা ছাড়া অর্থাৎ পয়েন্টের পরে যে অংশটা থাকবে সেটা এই রেখা ডানে লিখব আমরা যেমন এটাকে সূত্রে যদি গুণ করি দুই দিয়ে পয়েন্ট 125 কে দুই দিয়ে গুণ করলে আসে পয়েন্ট 250 তার মানে এখানে পূর্ণ সংখ্যার কোনো পার্ট নেই এজন্য সামনে একটা জিরো দিলাম আমরা গুণটা একটু বাইরে রাখাই 0.125 2 তাহলে এখানে আছে 0 5 এর 10 2 এর 4 এর 5 আর 2 কে 2 0.25 বসে যেহেতু এর সামনে কিছু নেই এজন্য জিরোটা এখানে দিলাম এবার 0.25 অর্থাৎ এই পুরো ফ্র্যাকশন পার্টটাকে আমি এখানে ডান পাশে দিয়ে দিলাম नेक्स्ट কাজ হচ্ছে এবার 0.25 কে যদি গুণ করব 0.25 কে যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে হচ্ছে 5 এর 10 0 2 এর 4 5 তাহলে পয়েন্ট 5 জিরো আসছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুরু থেকে শুরু হয় অর্থাৎ 0 পয়েন্ট 5 জিরো এর আমরা রাইট সাইডে নিয়ে দিলাম এবার পয়েন্ট 5 জিরো কে যদি দুই দিয়ে গুণ করি আচ্ছা বুঝছি সবে বুঝতে পারছেন কি হবে রেজাল্ট আসবে 1.00 একটু দেখি 0 10 এবং পয়েন্ট এর সাথে যদি করি দুই ঘন্টা অর্থাৎ 1.00 আমার টার্গেট হচ্ছে এই 00 পর্যন্ত পৌঁছা 0 0 পর্যন্ত পৌঁছানোর পরে আমার কাজ শেষ এবং রেজাল্ট হবে এবার উপর থেকে নিচে আমরা পূর্ণ সংখ্যার জন্য রেজাল্টটা ছিল নিচ থেকে উপরে এখন ফ্র্যাকশনের জন্য হবে উপর থেকে নিচে অর্থাৎ এটা ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি সংখ্যা হবে 0.001 যেটা এটা 2 এটাই হচ্ছে ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে কনভার্ট করা নিয়ম আমরা আরো কিছু দেখি আমরা আরেকটা ডেসিমাল সংখ্যা নিলাম 0.3125 এখন আমরা কি সেম প্রসেসে কনভার্ট করব 0.3125 ফার্স্ট দুই দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব যদি মাল্টিপ্লাই করি রেজাল্ট কি আসে 10 0 2 3 4 5 2 3 6 এবং 4 থাকে অর্থাৎ 0.6250 আসছে বা আমরা বলতে পারি 0.625 সামনে কিছু নেই তাহলে এজন্য আমরা একটা জিরো দিব 0.625 এখানে লিখে দেব 0.625 কে এখন দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব তাহলে 10 0 2 3 4 5 5 7 8 12 এখন তিন ঘর এদিকে আসলে দেখা হচ্ছে 1.250 হচ্ছে আমরা বলতে পারি 1.25 তাহলে এখানে কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা আছে অর্থাৎ আমি এখানে দেব 1.250 বা 0.25 এটা আমরা লিখব রাইট সাইড এবার 0.25 কে গুণ করব আগে প্রবলেমটাতে দেখেছিলাম যেটা পড়া আছে 0.50 0.50 পড়া আছে 1.00 এবং আমার টার্গেট হচ্ছে 0.00 আসা এটাই হচ্ছে রেজাল্ট তাহলে আমরা বলতে পারবো এটা ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালুটা হচ্ছে 0.01 संख्या সুতরাং আমরা পয়েন্ট 001 কে কনভার্ট করি আমরা প্রসেসটা জানি যে পয়েন্টের পরে ডান পাশে -1 হয় -2 -3 আস্তে আস্তে একই করে কমতে থাকে नेक्स्ट কাজ হবে 0 -1 0 -2 -3 -3 এটা 0 হয়ে যাবে এটাও 0 এবং এটা হবে 1 -3 অর্থাৎ 1/8 এবং 
এবং আপনারা ওয়ান বাই এইটটি যদি ফ্র্যাকশন থেকে ভ্যালুতে কনভার্ট করেন তাহলে অবশ্যই ভ্যালু পাবে ভাগ করলে আমাদের এই কত আসে আমরা যদি একটা ভাগ করি পয়েন্ট দিলাম পয়েন্টে যদি একটা জিরো আনি তিনশো আটচল্লিশ বাইরে তাহলে 1.92 এবং এটা চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপর আসবে 1.84 তারপর আসবে 1.68 হবে তারপর আসবে 1.36 তারপর আসবে 0.72 তারপরে আসবে আমার 1.44 আমরা আগে যে আগে ভ্যালু তো পৌঁছে গেছি তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু একটা রিকারেন্স চলে আসছে কোন কোন চলে আসছে এবং এই সিকোয়েন্সটা বারবার রিপিট হবে এবং গুণে দেখলে তাহলে তারা পরবর্তী